Для нас играла Мария Сараби. Да, а, всем привет. Скажи мне, ты сильно замерзла, очень хочется спросить. А, нет, меня огрела музыка. Прекрасно. Лучший ответ, который мог дать диджей. А, кстати, про диджей, как ты к этому пришла вообще? Ни с того, ни с сего решила или потусила и понравилась? А, на самом деле у этого такая достаточно длинная история. А, когда я была маленькая, мой крестный брат, старший в моем городе, а, был диджеем. И я всегда на него смотрела и думала, блин, как это классно, я тоже хочу. И как-то эта мечта, она ушла на дно. Но семь лет назад, когда я начала заниматься йогой, я очень глубоко уходила в практике и познавала себя. В какой-то момент я поняла, что я очень многие свои детские фантазии, мечты не воплощала в реальность. И думаю, блин, почему бы не попробовать? Я нашла человека, кто меня обучал, и вот все пошло. Ты легко обучалась? Нет, первые, может быть, занятия пять, я вообще дико стрессовала, я очень нервничала. Ну, потому что это что-то новое, и это был такой выход из зоны комфорта. А потом, когда ты уже реально начинаешь чувствовать музыку, начинаешь понимать, как все это работает, ну, начинаешь получать кайф. Со временем, я так полагаю, у тебя поменялся не один любимый жанр. Не так давно в приоритете был даунтемпо, органик. Да. Сейчас ты перешла больше к хаусовому звучанию. Скажи, да. пожалуйста, что интересного ты увидела, почувствовала в этой музыке? А, ну, вообще, мой творческий путь, он действительно начинался с медленного музона. Это даунтемпо, chill рейв Поскольку я занималась йогой, мне эта музыка была более ближе, больше этники, больше каких-то восточных мотивов. Но со временем разные артисты начали вдохновлять меня. То есть я уже начала интересоваться другими жанрами. И если бы вот три года назад мне сказали, что я буду играть хаос, я бы подумала, блин, фигня какая-то. Но я поняла, что артист становится профессионалом, когда он может найти свою свое звучание в любом жанре. И я много что попробовала, и вот сейчас э, хаос, ну именно органик хаос, это то, что мне больше всего откликается, как mm -hmm. сейчас модно говорить. Окей, yeah, okay. с музыкальным э, жанром мы поняли, что это вечный поиск, это какая-то yeah. история, трансформация, меняются тренды, веяния. Yeah. Э, что касаемо твоего никнейма, как ты нашла его? Я на тот момент уже э, освоила все базы. Я помню, я тогда записывала свой первый микс, я понимала, что мне нужно заводить аккаунты там, на SoundCloud, и э, передо мной стал выбор. Э, в общем, я всю жизнь мечтала о рыжем коте, э, но мама мне его не разрешала заводить, Она говорила, что слишком много светлой шерсти. И, в общем, я взяла этого бездомного взрослого рыжего кота с улицы, назвала его Симбой. И спустя там, может быть, месяц, вот я начала думать о том, как же я хочу представлять себя именно в музыкальном своем творчестве. Сараби по мультику Король Лев, это мама Симбы, мама угу. Короля Льва. Так, так оно, да, и сложилось, и очень как-то, мне кажется, даже органично существует. А ну. Все-таки много людей учатся играть, много уч людей учатся диджейнгу, и... Наверняка у тебя был какой-то момент, когда ты поняла, что это станет твоим делом жизни. Ну, по крайней мере, сейчас ты фул-тайм диджей, играешь на всех известных московских площадках, да. гастролируешь. Наверное, самое знаковое выступление у меня было прошлым летом на официальном мероприятии Russian Burners. Это фестиваль «Огонек», и мы строили там свой кэмп. Кэмп наш назывался «Улей», и мы представляли музыкальный арткар «Рой». В общем, выступление на этом фестивале, наверное, стало для меня знаковым, потому что после этого у меня так... Очень активно пошло развитие. То есть до этого я, конечно, выступала на разных площадках, на разных мероприятиях, но э, именно этот фестиваль он меня настолько вдохновил, что я просто вот попала в этот поток, э, и вот оно несет меня. Спасибо. Да. Ты являешься резидентом э, трех, как минимум, промо-команд. Да. Причем известных, э, которые сейчас на пике своей популярности, да. Многие диджеи задаются вопросом, как мне найти выступление, как сделать так, чтобы меня поставили играть. Что бы ты посоветовал, как стать резидентом вообще, если... 
есть ответ на этот вопрос? Я думаю, что не должно быть именно цели стать резидентом. Должна быть цель искать единомышленников и понять, что сила на в единении. То есть, когда ты открыт к новым знакомствам, ты открыт э, ко всему новому, в принципе, то есть ты посещаешь разные мероприятия, ты знакомишься с разными людьми, э, оно само собой просто срастается, если ты э, реально находишь вот, своих единомышленников. То есть случается этот матч, который в дальнейшем может действительно дать тебе то, чего ты хочешь. А расскажи, пожалуйста, какие планы на будущее? У любого артиста есть какая-то линия развития, и наверняка ты не двигаешься спонтанно. Mm -hmm. Как ты видишь свое развитие? Сейчас моя цель на будущее — это написание музыки. Я поняла, что я тоже хочу что-то создать, и это будет логичным продолжением в развитии, и это то, чего я действительно хочу. Ты будешь писать э, в, том, в, в том стиле, в том жанре, который сейчас превалирует у тебя, органик хаос или... Э, ну, это тот жанр, который меня действительно вдохновил на, на эту идею. Угу. Поэтому я думаю, что да. Супер, я тебе желаю успехов. Спасибо. Благодарен тебе за твое прекрасное выступление. Да. С нами была Мария Сараби. Спасибо тебе за твою искренность, за твою музыку, за твое выступление. Это было прекрасно. Спасибо Будем за ждать. приглашение. Да. И, как всегда, обнимашки. Да. Класс, спасибо.